der am Stuttgarter Flughafen an der Ladesäule, da seht ihr sie, habe vollgeladen, 483 Kilometer bei 100 Prozent, deshalb muss ich jetzt auch sofort losfahren, Display, Energie, zack, inzwischen wissen wir, das Auto fährt 404 Kilometer weit, bei 120 auf der Autobahn, bei jetzigen Bedingungen 15 Grad, wir haben sogar 21 inzwischen, das heißt, die Heizung läuft fast nicht, die habe ich nämlich auf 18,5, die lüftet eigentlich nur. So ist mein Stand der Dinge jetzt hier. Ich mache sogar mal auf 3, weil es hier drin richtig warm wird. Er müsste jetzt eigentlich kühlen. Ich habe aber die Klimaanlage lieber aus. Das verbraucht nämlich auch wieder Strom. Gut, wir fahren nach Hause. Und ich erzähle euch auf der Fahrt mal, was jetzt mein Fazit ist hier zu dem Long Range. Im Vergleich zu dem Standard Range Plus. Im Vergleich auch Autopilot oder nicht Autopilot. Ja, mit Autopilot navigieren habe ich ja hier auch drin in dem Auto. Ansonsten ist ja kein Unterschied. Also Standard Range hat genauso diese tolle Ansicht. Hat auch die Ansicht von den Verkehrsdaten. Haben beide Fahrzeuge komplett gleich. Bisschen Unterschied ist vorne kein Nebelscheinwerfer bei dem günstigeren Modell. Und der Sound. Ja, der Sound. Das ist noch auch über, aber scheinbar sind die Boxen ja doch verbaut, zumindest ein Teil davon. Könnte man also per Software auch noch updaten. Die rückwärtige Bank zum Heizen, das hier, kriegt man nämlich im Standard Range Plus inzwischen auch für 300 Euro allerdings. Gut, der Unterschied liegt also in der Reichweite ja, und in den Motoren. Ich habe jetzt hier ein Auto mit All-Wheel Drive, also vorne und hinten einen Motor. Das Long Range gibt es eigentlich auch noch mit einem Motor. Ist schlecht zu bestellen, weil nicht im Katalog so richtig drin. Das muss man Special bestellen. Standard Range Plus hat defaultmäßig einen Motor. Das ist definitiv ein Unterschied. Wir fahren mal los. Ich stehe hier immer falsch rum an der Ladesäule. Und deshalb fahre ich tatsächlich auch hier meistens falsch rum raus. Da darf man gar nicht rausfahren. Das ist eigentlich nur für Busse. Ich bin Bus. Und da ist ein Stoppschild, weil, das kann ich euch jetzt auch noch mal zeigen, hier Stoppschilder kann er jetzt erkennen. Warum erkennt er das rechts nicht? Er erkennt irgendwie nur eins und eine Pylone. Na gut. Jo, wir können auch eigentlich rausfahren, hier ist zweispurig. Ich muss aber nachher hier rüber. Ja, eines muss man mal sagen, vom Handling her nehmen die Autos sich eigentlich gar nichts. Da sind die komplett gleich, muss ich deutlich immer sagen. Also vom Feeling her ist da kaum ein Unterschied. Natürlich ein bisschen so von der Beschleunigung her, ein bisschen vom Fahrverhalten, komme ich aber gleich noch drauf. Aber sonst so ist ja alles gleich. Ne? Es ist ja wirklich nicht so, dass das diesen partiellen Premium-Innenraum gibt es ja nicht. Also es ist total gleich. Von daher ist da kein Unterschied. Und auch man fühlt sich sofort wieder zurecht. Man findet sich sofort wieder zurecht. Man fühlt sich wieder wohl. Ja, genau so ist es eigentlich. Also das ist hier mal als allererstes zu sagen, das kann nicht die Entscheidung sein dafür oder dagegen. Ah, der muss hier rüberziehen. Genau, ich hätte jetzt noch den natürlich abschneiden können. Ja, ja man macht ja mit E-Autos immer gegen die Verbrenner so Rennen. Ja, das ist klar. Dieses Auto gewinnt. Es ist nicht das Performance-Modell, aber es gewinnt normalerweise, weil eigentlich, wenn man da beschleunigt, gar kein Problem. Jetzt kommt es. Einschränkung. In der Kurve, wenn es nass ist oder vielleicht gleich sogar glatt, ja, dann hat dieses Auto mit den zwei Motoren tatsächlich einen Vorteil, habe ich jetzt festgestellt. Ich hatte nämlich tatsächlich bei dem Standard Range Plus manchmal so in der Kurve leicht das Gefühl, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe, raus zu beschleunigen. Aber das ist minimal. Also die Schlupfregelung sozusagen von dem System ist so gut, da kann man eigentlich nichts sagen. Das hier mal alles einschalten wieder uns Auto selber fahren lassen, ne? würde ich mal sagen. So, ich möchte eigentlich zurückfahren. Warum willst du jetzt darüber fahren? Ah, auf dem Autopiloten kommen wir noch. Jetzt nochmal von der Reichweite her. Der größere Akku, was merkt man bei dem größeren Akku sonst noch so? Man merkt, es rekuperiert besser. Also wir haben ja jetzt diese neue Fahreinstellung hier beim Fahren. Dieses hier unten, der Stoppmodus, ja, dieses One Pedal Driving. Also das Gefühl habe ich im Long Range tatsächlich ein bisschen besser, ein bisschen mehr als im Standard Range Plus. 
kommt jetzt auch daher, dass ich das Standard Range Plus ja im Winter gefahren bin. Ich werde es jetzt nochmal im Sommer fahren, vielleicht ist dann das nicht so groß, weil es kommt ja darauf an, wie viel kann ich überhaupt rein rekuperieren. Jetzt bin ich ja voll hier, also da geht natürlich auch in dem Long Range nichts mehr, weil der Akku voll ist, da kann man ja nichts rekuperieren. Das ist so ein bisschen immer das Problem. Hallo? So. Na, nebenher zeige ich euch immer, wie der Autopilot funktioniert. Da kommt ein Flugzeug rein. Cool. Yes. Also, der größere Akku hat zwei Vorteile. Einmal rekuperiert es besser. Man hat auch ein bisschen mehr Performance. Das kommt aber auch durch die Motoren so ein bisschen natürlich. Hat ja ein bisschen mehr Motorisierung drin. Und man kommt weiter. Klar, das ist der Hauptvorteil. Man kommt weiter. Ja, ich habe jetzt auch festgestellt, er lädt besser. Ja, es ist ja, diese Laderaten sind ja, dieses C sind ja abhängig auch von der Akkugröße. Ein C ist auf jeden Fall mal so der Standard, das ist Akkugröße, einmal Akkugröße. Das heißt, beim 50 Kilowattstunden Akku ist das 50 und bei einem 70er ist das halt 70. An dem Lader, wo ich gerade war, Stuttgarter Flughafen, merkt man das komplett, weil der kann nur ein C. Also der kriegt, da kriege ich im Auto nur das an, was eigentlich so... Akkukapazität ist als Kilowatt. Ja, dann habe ich hier, warte ich eine Stunde, um den Akku tatsächlich so von 5% auf 100% zu laden. Ich brauche für das Standard Range Plus mit 50 Kilowattstunden genauso lang. Ja, das muss man auch wissen, dass größere Akkus durchaus besser laden können. Ja, also bei Tesla so eine Philosophie, dass die Autos mit dem größeren Akku, die teureren, auch besser laden. Das ist gar nicht, das ist einfach ein physikalisches Gesetz ja auch. Das ist nicht unbedingt jetzt ein Attribut, ein Feature da von Tesla. Gut. Jetzt die Reichweite. Ich äh, fahre in der Woche 5 mal 60 Kilometer. So, rechne, rechne, rechne. Da komme ich mit dem Standard Range Plus nicht hin. Ja. Das fährt nämlich eigentlich sowas von 250 Kilometer und das Long Range 360. Das sage ich immer so, stück nicht ganz. Bei idealen Bedingungen habe ich jetzt zum Beispiel 400 Kilometer auch mit dem Long Range geschafft. Mit dem Standard Range Plus kriegt man vielleicht auch 300 hin. Trotz allem, beim Standard Range Plus muss ich nachladen, definitiv. Ja, nicht Mittelspurschleichen, okay. Das Auto wollte aber nicht. So. Also muss ich bei meiner Fahrweise einmal in der Woche laden und dann noch am Wochenende, wenn man sich jetzt so einteilen will. Kann man ja machen. Ne? Beim Long Range, wie sieht es da aus? Da, wenn ich nicht viel außerhalb der Reihe fahre, reicht mir einmal laden. Ne? In den meisten Fällen lade ich dann auch irgendwie manchmal zweimal oder sonst noch mal kurz zwischendrin. Ja, beim Aldi, wenn er frei ist, der Lader, und ich gerade was einzukaufen habe, aber eigentlich würde einmal laden reichen. Das ist so der größte Unterschied und ich habe tatsächlich gemerkt, jetzt vom Komfort her wäre für mich das Einmalladen tatsächlich irgendwie cooler. Ja, da muss man nicht mehr so viel gucken, weil beim Standard Range Plus ist tatsächlich so, da musst du laden und dann lädst du ja auch nicht auf den letzten Drücker, sondern dann, wenn du halt Zeit hast und noch ein bisschen Reserve drin hast, musst du also definitiv immer überlegen, äh, fahre ich jetzt noch zum Flughafen, das ist nämlich bei mir die falsche Richtung, gucke ich beim Decathlon, ob die Ladesäule endlich tut, versuche ich beim Aldi oder stelle ich das Auto nachts in die Tiefgarage. Ja, und alle Sachen sind nicht exklusiv, also da muss ich immer, ja, geht, ne? Notbremsung funktioniert. Ja, er ist jetzt etwas vorsichtiger geworden bei LKWs, das habe ich jetzt schon mehrmals gemerkt, er bremst wieder mehr neben LKWs vielleicht zu viel passiert. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Und wenn die LKWs hier auf die Spur rüberkommen, dann macht er echte Notbremsung. Habt ihr gerade gesehen. Er weicht nicht aus. No. Also ich habe es nicht gesehen, dass er ausweicht. Meistens ist man natürlich dann selber aufmerksam und lenkt selber weg. Also die Geschichten, dass er da wirklich einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweicht, das glaube ich nicht, dass das der Autopilot tatsächlich kann. AP1 konnte das. Ich, ne? ich bin immer so ein AP1-Fan, weil AP1 sind halt die ersten Fahrzeuge, die ich hatte und da war ich super vom Autopilot überzeugt und inzwischen, ich weiß nicht, Feature complete. Hey. Ja. Okay, reden wir gleich mal über den Autopilot. Also dieses Auto ist nicht nur Long Range, sondern auch Full Autopilot. Ja. Full Self-Driving Kapazität und auch den neuesten Hardware von Tesla drin. Deshalb haben wir ja auch die Previews hier. Ne? Ja, die Previews habe ich in einem anderen Video schon gesagt, die sind natürlich so ein bisschen ein Anreiz, den Kunden zu zeigen, guck mal, es geht doch vorwärts und demnächst kommt da was. Wir warten natürlich schon seit jetzt geschlagenen eineinhalb Jahren darauf, muss man auch deutlich sagen. Und die schreiben wir bis Ende des Jahres und nie das Jahr. 
ist auch Fakt. Ja. Braucht man Autopilot? Braucht man das volle, selbstfahrende Autopilot-Paket oder nicht? Weil wenn ich das nicht habe, habe ich ja immerhin das hier. Einen Spurhalteassistenten, der super funktioniert. Der sieht halt so aus dann. Und ein Abstandstempomat. Das habe ich auch in jedem Auto. Ja, ich habe es in den anderen Videos mit meinem Standardwinsch Plus ja gezeigt. Muss, was, du, was er nicht hat, er kann nicht so raus, so rüber überholen. Also der kann ja auch nicht richtig überholen. Die muss da ein bisschen zuckeln und dann macht er das zwar. Das ist das Einzige, was er dann nicht kann. Stimmt nicht. Er kann auch nicht einparken und er kann kein Summon. Okay, gebe ich zu. Einparken finde ich tatsächlich cool. Das ist tatsächlich eine Funktion, die mir fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese hier mit Autopilot navigieren, dass er auch tatsächlich an Autobahnausfahrten so ein bisschen rausfährt und versucht, die Autobahnkreuze zu fahren, versucht ganz deutlich, muss ich sagen, das ist nämlich wirklich besser. Brauche ich jetzt persönlich nicht unbedingt. Ja, also das ist nicht ein Argument für den Autopiloten. Warum würde ich ihn nehmen? Trotzdem, weil ich Technik-Junkie bin und ich will die neuesten Features sehen und ich merke, sämtliche Updates, die so kommen oder die meisten davon, 50% der Updates, die gerade von Tesla kommen, beziehen sich auf den Autopiloten. Und ich fände es schon schade, wenn ich das nicht miterleben kann, wie das Ding dann doch mal irgendwann durch die Stadt fahren kann, wie man diese Evolutionsschritte sieht. Ja, wer so ein bisschen weiß, ich beschäftige mich damit ja auch ähm, und dann will ich das auch gern mitverfolgen und darüber auch berichten bzw wenn Leute mich fragen, auch ihnen erklären, wie die Philosophie bei Tesla da ist, im Gegensatz zu anderen Autos, zu anderen Herstellern. Deshalb würde ich den Autopiloten kaufen. Wirklich brauchen tue ich ihn auch nicht. Muss ich auch deutlich sagen. Und dann ist natürlich die 6300 tatsächlich eine ganz schöne Stange Geld. Ja, funktioniert er eigentlich gut. Ihr erlebt es jetzt immer live so ein bisschen mit, was er hier so mir vorschlägt zum Überholen. Ich habe die Einstellung um das zu vervollständigen auf, auf sanft. Ja. Sanft heißt, er macht es nicht so oft. Trotzdem macht er es sehr oft, beziehungsweise an Stellen, wo ich dachte, äh, warum überholst du jetzt oder warum willst du jetzt überholen? Ja. Auch hier jetzt will er nicht wieder zurückfahren, obwohl ich jetzt hinter denen da so her nuckel. Mach ich halt mal auf 130. Da bin ich ein bisschen im Zweifel, ob das wirklich schon so gut ist, dass man das richtig anwenden kann. Jetzt der Frank-Uwe vom Team Schräg, der sagt, nein, er hat das schon so im Griff, dass er das wirklich entspannt benutzen kann. Ich habe das jetzt in den zwei Wochen, wo ich das Auto gefahren bin, vielleicht dann nicht hingekriegt. Kann sein. Ja. Lassen wir jetzt nochmal rüberfahren, ist auch cool. Er bricht manchmal auch unvermittelt ab und solche Sachen, auch wenn Leute hinten in einen reinfahren und solche Geschichten. Ist dann spannend, was er macht. Ja. Ähm, ja. Also ich finde es, wenn er selber rausfahren könnte und wieder reinfahren könnte, ohne dass ich was tue, ich initiiere es und dann macht er es, wenn, die, wenn entsprechend die Abstände da sind, das ist für mich dann Feature Complete. Im Moment sehe ich das jetzt hier, was hier jetzt drin ist, noch nicht als so einen großen Nutzen an. Ich habe jetzt auch ein bisschen gelernt mit dem Teil, dass Standard Range Plus drin ist, beziehungsweise wenn man den Autopiloten halt eben nicht hat, den vollen, dass einem das durchaus auch reicht. Ja. Der Jérôme Brunel, der hat ja einen runtergeregelten äh, Tesla Model S auf 60 Kilowattstunden, ein 70er Akku ist glaube ich drin und der hat auch kein Autopilot-Paket, der hat sogar noch ein bisschen weniger Funktion als im Standard Range Plus ohne volles Autonomie-Paket drin ist, habe ich gemerkt. Ja, muss man echt mal mit ihm mal nochmal diskutieren, was jetzt noch die Unterschiede zwischen seiner Konfiguration und der anderen ist. Ich muss auch gucken, das Auto, was ich morgen bekomme, das Model S, ob das ist auf jeden Fall alt, ist fünf Jahre alt, also AP1 und was das für ein Autopilot drin hat, bin ich mal gespannt. So, das mal so ein bisschen eine Zusammenfassung von Standard Range Plus zu Long Range. Ja, also die anderen Sachen mit dem Nebelscheinwerfer und mit dem Sitzheizung hinten und mit dem Soundpaket hat mich jetzt nicht so interessiert. Irgendwas ist immer noch, noch was unterschiedlich, was ich gar nicht, was mir immer nie einfällt. Nee. Ja, also im Moment habe ich das Gefühl, dass die Standard Range Plus wie Lotte verkauft werden und auch viele ohne Autopilot, weil sie echt günstig sind und jetzt auch mit der neuen Förderung natürlich. Könnt ihr gerne auch meinen Referral Code benutzen, dann bekommt ihr nämlich noch 1500 Kilometer Free Supercharging, ich auch, ihr auch und ich habe gar kein Auto, wo ich es abfahren kann übrigens. Immerhin noch und das wäre nett, wenn ihr das ma machen würdet, dann habe ich vielleicht irgendwann mal die Chance bei Tesla irgendeine Wallbox zu gewinnen, okay. 
und ihr bekommt zumindest mal 1500 Kilometer Free Supercharging, weil das hat keines von den Autos. Das ist auch bei allen gleich. Ja, das muss man auch ganz deutlich sagen. Sowohl im, ich mach mal was, ich fahre mal hier raus, nämlich im Standard Range Plus und auch im Long Range. Ich fahre mal hier raus, damit ich noch ein bisschen neben der Straße fahren kann, damit ihr noch ein bisschen was vom Auto hier seht, von den neuen Features, die jetzt erst seit ein paar Tagen da sind. Ja, ähm, soll ich noch über die Nachteile reden, die Tesla hat? Nee, nee, nee. Also ich finde Tesla cool. Ich möchte eigentlich kein anderes Auto fahren. Immer wenn ich ein anderes E-Auto fahre, merke ich, wo die großen, großen Unterschiede sind. Das hier ist ein Go-Kart. Ja, da fährst du wie im Go-Kart. Wenn du einmal damit gefahren bist, bist du kein anderes E-Auto mehr. Und wenn dann noch der Preis stimmt, und der stimmt beim Standard Range Plus plötzlich, dann bist du kein anderes Auto. Außer wie ich, meine Firma verdonnert mich dazu, irgendwelche anderen Autos wahrscheinlich dann nachher zu nehmen, wenn es mal irgendwann geht. Seht ihr hier die Markierungen auf dem Boden, die erkennt er jetzt und die Ampeln da vorne, mal schauen, jetzt hat er sie, noch, hat er sie erkannt, aber nicht ob grün, ah, gelb, oh ja, hat gelb erkannt, da habt ihr jetzt zum ersten Mal eine gelbe Ampel gesehen, auch nicht schlecht, geht also, rot, gelb und grün erkennt er, ja, was macht er, nix, beschleunigen wir mal vorbei, ja, das Auto kann beschleunigen, genau, <lacht> ich habe irgendwas im Kofferraum, was hin und her fliegt, jetzt hier, boah, Batterie von äh, Ampeln, so eine Nicht-Autobahn, die muss er in Zukunft können. Da kann ich nicht Navigator und Autopilot machen. Na? Also da kann ich noch nicht durchnavigieren. Das ist das, was im Grunde fehlt, dass er auch sowas fährt. Auch hier die Abzweiger, ich muss mal umdrehen, damit ihr das überhaupt seht hier. Oh. Der wird jetzt vor uns. Gut. Ja, also das ist Next Step, was jetzt hier kommt. Und ich möchte einfach dabei sein. Deshalb würde ich halt das Autonomiepaket bestellen. Ja, ansonsten, wenn ihr da nicht so dran interessiert seid oder das im YouTube-Videos euch angucken wollt, von mir natürlich, dann, okay, also deshalb könnt ihr gerne meinen Referral-Code verwenden, um diesen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Ja, ähm, ich bin letztes Jahr schon sehr viel Tesla gefahren, insgesamt jetzt über ein Jahr auch, Model 3, Tesla Model 3, alle Varianten, ob jetzt Performance, Long Range oder Standard Range Plus. Mit und ohne Autopilot, ja. Welches Auto würde ich nehmen? Ich würde einen Long Range mit Autopilot nehmen. Performance ist schön, braucht man aber nicht. Nachdem auch hier ein Performance Upgrade ja reinkam, ist das völlig ausreichend. Auch im Standard Range Plus ist meiner Meinung nach die Beschleunigung völlig ausreichend. Mehr braucht man da gar nicht. Ja, Das ist also gar nicht das Argument. Performance braucht man dann, wenn man diesen Track-Mode will und noch irgendwie so auf, auf Rennstrecken rumfahren und so weiter und so fort ähm, und die roten Bremssättel haben will. Okay, dann muss man das Performance-Modell haben. Oder auch, wenn man es vermieten will und man weiß, Performance zieht vielleicht ein bisschen besser. Ich hätte ein bisschen Angst um mein Auto, weil, ich, weil das ist dann schon so ein Bereich, wo das Auto wirklich gefährlich wird. Ich habe es jetzt selber nicht erlebt, dass, man, dass es nicht mehr beherrschbar war. Das muss ich ganz, ganz deutlich sagen. Vollgas, also Vollstrom ist das ja dann eher, eher mit den Autos gar kein Problem. Die fangen nicht an zu schleudern oder irgendwas. Habe ich nie wirklich richtig erlebt. Ich habe es erlebt mit Ampera E, mit dem Kona, mit irgendwelchen anderen E-Autos, vielleicht nicht mit dem ID3, ID3, mit dem i3, da vielleicht nicht, aber mit anderen schon und vor allem die, die so übermotorisiert sind. Gibt es Vollstrom? Die haben Frontantrieb, die meisten, und drehen die Räder durch. Selbst auf trockener Fahrbahn. Was denn das? Ja, das habe ich erlebt. Das habe ich im Tesla nie erlebt. Ja, Klar. Ich spekuliere deshalb eigentlich aufs Model Y, weil das ein bisschen größeres, bisschen höher gebautes Model 3 ist. Model S oder X sind mir einfach zu groß. Obwohl sie cool sind. Ich hätte das Display gerne andersrum. Ja. Träum weiter. <lacht> Wenn das drehbar gewesen wäre und auch so ein bisschen verschiebbar und so, ne, das wäre ja nochmal obercool geworden. Kann ich an dem vorbeifahren? Kriege ich gerade nicht hin. Mal schauen. Oder kriege ich es hin? Ja, könnte ich hinkriegen. Seht ihr, das geht natürlich. Das ist so ein Tesla-Feeling dann. Ne? Das geht. Einmal frei. No problem. Man muss nicht rasen. Man muss nie rasen. 50, 50. Hey, Junge sich nicht erkannt. So. Ja, ich rede heute nicht über die Nachteile, die Tesla so generell hat. Die seht ihr jetzt hier bei mir so nebenher, wenn ich mal ein bisschen sage, boah, aber mach's jetzt wieder. Nee, ansonsten ist das wirklich ein cooles Auto und ich kann euch nur raten, probiert's aus. 
geht zu Next Trend, mietet euch mal so ein Auto, ja, guckt euch das an, wie das funktioniert, geht zu Tesla, macht eine Probefahrt. Warnung natürlich, ihr seid danach infiziert. Ähm, wieso kann ich jetzt nicht schneller fahren? Gut. <lacht> Ihr seid danach infiziert, diese Autos sind einfach cool, ja, die sind einfach, haben, haben ein ganz anderes Feeling, das ist wie ein iPhone. Da kann man noch so drüber reden, mir, mir reicht das Android, nee, nee, wenn du einmal ein iPhone hattest, ist das halt einfach cooler. Da kommt uns jemand entgegen, Model S, weiß, wer ist das, keine Ahnung. Hier in der Gegend gibt es sehr viel E-Autos inzwischen, im ländlichen Raum, ja, in Stuttgart selber treffe ich weniger E-Autos als hier im, bei uns jetzt hier in der Gegend. Ich kenne einige bei mir am Ort nicht alle. Nee. <lacht> Wir fahren jetzt mit Autopilot durch die Stadt, nur mal so, um nebenher das zu zeigen. Ja, vor allem auch die Preview. Ja, Fazit, 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 Fazit. War das jetzt das Fazit? Er hält nicht an übrigens an der roten Ampel, obwohl er die rote Ampel erkennt. Er sagt auch nichts dazu. Fußgänger. Ja, Mülltonnen kann er auch jetzt. <lacht> Diskussion, warum Mülltonnen, ist in meinem Mülltonnen-Video. Nee, in meinem Update-Video. Was ist das Fazit jetzt hier von dem Long Range nochmal? Also dieses Auto, genau so wie es jetzt ist, vielleicht nicht mit der schwarzen Außenfarbe, aber eigentlich hier innen auch, den dunklen Innenraum mit dem Holz hier, ihr seht es ja so ein bisschen rechts links, ist schon das Auto, wie ich es wahrscheinlich bestellen würde. Also ich habe jetzt das Model Y konfiguriert zumindest als blau mit schwarzem Innenraum. Siebensitzer Long Range. Ja, so habe ich es konfiguriert, Anhängerkupplung. Gab es das schon? Weiß ich gar nicht. Ja, normale Felgen. Felgen sind mir inzwischen völlig wurscht geworden, nachdem ich jetzt wirklich mal die Aero Wheels und das dahinterliegende so gesehen habe. Mit dem Weiß kommt es ein bisschen komisch, weil es nicht so richtig zusammenpasst. Da müssten die heller sein für mich. Jetzt kommt wieder eine Stelle, wo man zeigen kann, wie gut das Auto fahren kann. Kann er nämlich. Guck mal. Ja. Der ist Feature Complete. Natürlich ist der Feature Complete. Ja, du wirst Zuverlässigkeit ist ungefähr bei 60 Prozent. Das ist zu wenig, um es freizugeben. Ja. Würde ich mit dem Standard Range Plus klarkommen? klarkommen. Ich werde jetzt das Standard Range Plus, soweit es jetzt im Plan ist, doch ein paar Monate fahren nochmal für euch. Oder generell. Nebenher versuchen andere Autos mal äh, übers Wochenende zu bekommen, die jetzt dann auch eigentlich verfügbar sind und nicht irgendwelche Prototypen. Das hat ja keinen Sinn. Ihr wollt ja die Autos sehen, die man im Moment auch im Laden kaufen kann. Das ist natürlich so die Peugeot 206 oder was, ne? 206 und 2006 und E-Corsa, E-Corsa, ja und ich habe ein Mini, E-Mini, habe ich schon einen Termin bei BMW und bin natürlich interessiert an den neuen Autos, die die dann auch da irgendwann haben bei BMW, muss man bloß warten und bei Mercedes genauso und ich würde gerne auch die A-Klasse Plug-in Hybrid Krieg aber nichts, ne? Gibt's alles nicht. Okay, wird kommen. Ja, und dann immer noch in der Rückhand doch ein Model 3 zu haben, ein Tesla zu haben, das ist so eigentlich so die Idee, ne? Ja, so würde ich es mal sehen. Dann kann ich mir das auch gefallen lassen. Ja. Das war mein Fazit, oder? Könnt ihr damit was anfangen? Ich sage immer, es ist von eurem persönlichen Use Case abhängig. Macht euch Gedanken darüber, was fahrt ihr täglich? Ah, ich muss noch eins sagen. Was fahrt ihr täglich? Wie, wollt ihr, wie ist eure Ladeinfrastruktur? Wenn ihr zu Hause laden könnt, ist auch das Standard Range Plus überhaupt kein Problem. Man kann ohne Nachladen 250 Kilometer mit dem Auto fahren. Ja. No problem. Das fährt keiner am Tag normalerweise. Ne? Und sonst Supercharger, Ionity und was nicht. Ja, bei den Model 3 ist es auch nicht so die Diskussion, was kostet mich das, weil auch da das Superchargen normalerweise Geld kostet. Da geht es eher um die Funktionalität. Deshalb nochmal ganz kurz auf Langstrecke. Ich habe jetzt heute nochmal einen Test gemacht, wie weit komme ich mit dem Long Range unter guten Bedingungen scheinbar über, also um die 400 Kilometer. Unter Normalbedingungen 360 Kilometer. Nicht das, was er hier anzeigt und auch nicht was WLTP ist, sogar 560. Das guckt man mit dem Auto nicht. Fände ich auch schade, wenn ihr das irgendwo behauptet. Nein, wenn mich jemand fragt, wie weit komme ich mit diesem Auto, dann sage ich unendlich. Warum? Weil wir durch das Supercharger-Netzwerk hinfahren können, wo wir wollen. Ja. Alle 200 Kilometer, grob gesehen, steht ein Supercharger, wo man nachladen kann. Da muss man ungefähr 15 bis 20 Minuten nachladen, je nach Auto. 
und dann kannst du bis zum nächsten Supercharger fahren. Das reicht völlig aus, das ist ein total entspanntes Fahren, das ist super. Ja, also da würde ich jetzt sagen, so kann man unterwegs sein auf Langstrecke. Deshalb Langstrecke ist kein Problem. Ich fahre jetzt hier immer noch im Autopilot. Mal schauen, wie weit das schafft. Cool. Ja, also Langstreckentauglichkeit 100%. Bei Superchargern kann ich mich darauf verlassen, dass die funktionieren. Bei Ionities kann ich mich darauf verlassen, dass zwei, drei Säulen auf jeden Fall funktionieren, wenn da fünf stehen. Also die beiden Systeme sind meiner Meinung nach sicher zum, für Langstrecke. Und eigentlich reicht meiner Sicht das Supercharger-Netzwerk jetzt hier bei uns in der Gegend in Deutschland eigentlich komplett aus. Na, kannst du noch fahren? Ja, ne? <lacht> ja, ich mache hier Experimente mit euch. Mach mal hier abbrechende Navigation. Navigation hat jetzt mit dem, was ich jetzt hier fahre, gar nichts zu tun. Ne? Hier beobachtet so ein bisschen das Preview. Ich fahre jetzt noch, glaube ich, in die Waschanlage. Ich bringe es morgen zurück und Sergi sagt, er muss, innen muss es sauber sein und Außen hat er nichts gesagt, aber ich glaube, außen sollte es auch ein bisschen sauber sein. Deshalb mache ich das jetzt einfach noch. Geladen habe ich ja gut. Na, er schafft das hier nicht, wenn da einer steht. Ausschalten. Ne? Ja, das ist jetzt Ende Fazit hier, würde ich mal so sagen. Habt ihr mal so ein bisschen meine Gedanken? Zum Long Range mit vollem Autonomiepaket jetzt gehört und auch so ein bisschen die Abgrenzung zum Standard Range Plus. Schreibt gerne rein, was für euch das richtige Auto ist und vielleicht auch warum. Ja. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr ihn gerne abonnieren. Es kostet nichts. Ihr braucht nur einen YouTube-Account. Der kostet auch nichts. Und man wird normalerweise auch nicht getrackt. Man hat dann den Vorteil, dass man auch... Kommentare reinschreiben kann und Likes geben kann. Ja genau, und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben rein. Und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, es kommen sehr oft Videos, dann könnt ihr auch die Glocke aktivieren. Die erzeugt dann immer eine E-Mail an euch, bzw. eine Benachrichtigung, wenn ihr das auf dem Smartphone installiert habt, das YouTube. Genau. Weil ich habe relativ viele Leute, die es irgendwie angucken, ohne dass sie eigentlich bei mir Abonnenten sind. Wir definieren uns jetzt hier als YouTuber nicht über die Abonnenten, sondern eigentlich über die Aufrufzahlen und wie lange man so ein Video guckt. Also wenn ihr jetzt, das Video läuft jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde, bis jetzt zugeschaut habt, dann seid ihr gut. Die meisten Leute gucken nicht mal die Hälfte. Ja, den Tipp, den ich jetzt gebe, den gebe ich immer an der falschen Stelle. Wenn ihr nicht so lange gucken wollt, aber trotzdem den gesamten Inhalt, dann müsst ihr halt die Abspielgeschwindigkeit erhöhen. Das sollte ich vielleicht mal am Anfang sagen. Ne? <lacht> okay, also vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das ist schräg. Das ist schrecklich.